，明天就是你和焦少爷的婚礼，你死哪去了？上京城，我回来了。妈妈，我要妈妈。听话，小无双，把自己保护好，为叔叔阿姨报仇。我只能保护到你这里了。南宫，有一个小孩。带走，是，是，走。小梦，我一定会替你报仇的。我心里已经有别人了，嫁给他不如让我去死。나의두눈을감으면떠오르는그눈동자아什么情况？头好晕啊！竟然有人在大夏境内敢偷袭本王！本王修炼十余载，一山五神区皆要数得平，平什么？就连子弹我都顶得过，怎么会这么痛啊！我操，这两个东西是什么？小猫，你醒了。我说女儿啊，你怎么样？没事吧？你好好的，你跳什么楼啊？大伯，你认错人了，我不是你女儿。啊？你脑袋撞坏了？你怎么不是我女儿？你不就是我庄雨辰的女儿庄小梦吗？大伯，我知道我现在说什么你可能都不理解，但是你放心，我一定会替你找到你女儿。你给我点时间啊。啊、我去上个厕所啊！上个厕所，上个厕所。嗯，这什么情况？这，大人，大人，你醒了？我没死。你谁呀、啊？道歉啊，都是我的错。您说过，您上任的事不能张扬。那从现在开始，我就斗胆叫您先生了。先生，您醒能就好，醒能就好啊！这几天可把我担心死了。既然上任一事推迟了，那咱们就在这好好的休养，好不好？就任一事，什么就任一事？嗯，我。我先生威武之躯，真是了得！顷刻之间就恢复如初了，好羞辱！佩服、啊！这什么情况？难不成我重生吗？大爷，就任一事您迟了，庄家那边递来了婚礼邀请函，要不要我替你推？庄家小小的婚礼，怎么能和先生的身体相提并论？推是推，是。什么？庄家的婚礼？真的？不行，这种情况我一定赶紧找到他，把尸体换回来。没想到，这叫张小梦的这个女人长得还挺不错的，身材也不错，嗯、家境也挺好，那为什么跳楼？难不成，嗯，是逼婚？老爷，你说小姐她头是不是摔伤了？明天的婚礼，你看要不要推迟？混账！和小梦联姻的可是我们上京四大家族之首，这江家
，我们惹得起吗？更何况秦姐已发出，特地邀请了新上任的龙神大人，你是想让我们庄家颜面扫地吗？不，你们待会听我命令，实在不行把他架走，就算是绑，也把他给我绑到红利现场。你们，你们怎么还没走？什么？父母之命，媒妁之言。风云大事，你必须听从父亲的安排。对方可是世家，我这是都是为了你的幸福着想。原来是逼婚，难怪。你爹爹污什么呢？我是在想，你口口声声说是为了你们女儿的利益着想，怕不是你们自私自利，想要自己的利益，牺牲你们女儿的幸福吧？哼，这种事情见得多了。好。既然你不听劝，那就别怨我。动手！得罪了大小姐。你要干什么？好言相劝你不听，就别怪出绝招了。崔荣在听，崔荣在听。先生，就是庄家一个小小的婚礼，嗯，你怎么激动成这样？你说要结婚的是不是庄家那个大小姐？是啊。这个事全城的人都知道了。这不，您刚上任，这秦姐都送来了。对呀、啊，我还在这儿，谁去看他去？不行不行不行不行不行不行！这婚要是结了，我不就是江家媳妇了吗？结，不能结，不能结，不能结！我会阻止这场婚礼，阻止这场婚礼，阻止这场婚礼，阻止这场婚礼！这身体一换，我的绝招。我的神龙令全没。小姐，今天是您的婚礼，您要注意仪态。妹妹啊，我都说了，我不是你们的小姐啊，记住了啊，我不是。嗯，我我。你是何人？小宝，你终于肯嫁给我了。我就是你的未婚夫，江家江天启。这就是庄小梦的未婚夫，哼，看起来真猥琐。来找我何事啊？哼<笑>，来找你，当然是来欣赏一下我这个魅力四射的未婚妻，真美。说不定忍不住了，哥哥忍不住了，让哥哥亲一口。啊！谁让人恶心？庄小宝，你疯了吧你？居然敢打我！你知不知道当时你爸是怎么求的我的？哼，你江家，区区一个江家还不配入本王法眼？本王灭了，也就是一句话的事。<笑>你说什么？灭了江家，这种话也是你能说得出来的？我告诉你，你爸就是为了寻求我江家的庇佑，把你送给我的。身份未央，被迫联姻了，这伤情重的天，依旧如此浑浊。和老子装清高，等咱们结了婚。我就玩死你！就是这。小坤，哎哎哎哎！你知道这是哪儿吗？你就往里进，有邀请函吗？双翅。哎呦，你还认识本少爷？早都听说我那晋商的野种弟弟。在外边欺男霸女，横行霸道。今日一见，果然名不虚传呀！你他妈说谁是野种？张少，你别生气，看那小爷可别乱说。喂，小爷哥，你知道庄家在上京是怎么样的存在？还有和庄小姐联姻的江家，那可是四大家族之首，是你这样混吃混喝的废物永远触及不到的人。你就是庄氏身边那个女的，听大家说。你徒有其表，目光短浅，和庄氏合称是我质子哥。看来大家说的不错呀。你
你胡乱骂闹什么呢？等一下，没事。他妈今天要是不收拾收拾你，老子就不姓朱，揍他！喂，你们干嘛？让我揍他，把他打服为止。你敢？我可是庄家大小姐，我可是庄家大小姐。你小子吓得连姓脸都变了啊！你要是庄家大小姐，那我就是庄家大老爷。是，干什么了？蒋蒋大人，那这儿来了个小野狗，我替您清扫清扫，省得败了您的雅兴啊！庄志，今天是我和你姐的结婚的日子，我警告你，别在这里多闹事。龙神大人也会过来参加的。这什么破地方？正门出不去，后门也没有。既然这个女孩子都被逼跳楼了，那就证明她不想结这个婚，得想个办法逃出去。有了，谁谁谁？龙神大人？哎，是不是咱们大厦那位至高无上的龙神大人？没错。他马上就来上京救日，我江家可是费了好大的力气才打通了他这条门线。只要得到龙神大人的庇佑，江家和你的庄家在大夏将再无对手。所以在龙神大人没来之前，这种混吃混喝的废物，赶紧给老子清理干净。如果龙神大人看到你，像什么样子？你放心，我肯定处理的干净。小林姐。你不能和庄小萌结婚，张大哥，那什么，这个小野狗吧，就不会说话。你先等着，我保证处理的妥妥当当的。放开我，放开我！救命啊！有老鼠！啊！有老鼠！小姐，你没事吧？在哪儿？去哪儿？我去！去！把他给我拖出去！暴打一顿，放开我！放开我！放开我！我放开我！放开我！开这就是你们要的情节。你们今天这样羞辱我，我一定要告诉庄家主。你你什么你啊？你糊弄谁呢？就你这玩意儿也叫情节？小子，看好，这他妈才叫情节，这是我庄家发不出来的。这个是婚宴的情节，还望大人您收好。此件象征着身份和地位，在我们大夏，也只有您才配得上使用这个情节。那老先生跟我说，这就是情节。难道不会是骗子？你嘟噜什么东西呢？今天是我庄家红红火火大日子，你他妈拿个黑色对不对？你住我们家的，人就要明白自己有几斤几两。你要是不想装不到，就赶紧割了。这该死！这高跟鞋可不是这个世界上最难穿的东西。哎呀！来人啊！来人啊！小姐跑了。什么？跑了？赶紧的，给我进去找，一定要找他。还有你小子，你赶紧滚！我没空跟你掰扯，走。人呢？你们干什么吃的？一个人都看不住。小小姐说房间有老鼠，我们就进去查看。他趁机就给了。废！赶紧去躲整，不许折地三尺，你把人给我找出来。是。怎么样？有吗？
ชื่อไปครับนี่ก็你想干什么？你还想逃后？休息！你们有把小丑抓起来！哎，你们干什么？我不是抓小梦，我忘了成婚。成婚之前把小姐给我看好了，哪都不许去，和任何人不许联系。再出现这样的事，我都拿你们人了。什么？对。怎么又碰见这两个弱智了？你怎么又溜进来了？臭乞丐，一天吃冰泪，分场合吧。嘿嘿，跑，还想跑？庄志，赶紧让我过去，我有很重要的事情找庄小茂。你想找我姐呀、啊？我想找到他们。庄子，我看他就是故意耍你，赶快赶快，我收拾收拾。哎呦，那你敢耍本少爷？我命令你们两个，马上把他赶出去。找到了，找到了！我刚说找到我又不想见姐姐了，而且婚礼开始之前谁也不准见他。这么看来，我这上京城第一富二代的身份就摆上低调了。最好，等等，我来帮忙看看有谁，让他再去。看来只能再找机会。啊！竟敢如此羞辱龙神大人！靠，这个庄稼真以为攀上了江家，就可以为非作歹、胡作非为？知道，随我前去宴会，龙神大人找回公道。哎，你说这庄大小姐是真想嫁给江少爷吗？还是被迫的？这还用说？肯定是被逼迫的。我听说庄大小姐在上京城追求者无数，但是至今没谈恋爱，这说明她心里边有人呐。哎哎，我也听说了，据说那个人啊，还是他的青梅竹马。不过他小的时候就被专家主拆散了。感谢各位来参加小女的婚宴，今日各设婆宴，招待各位。如有招待不周，还望各位海涵、啊。小姐，您就别中招了，老爷点了你的血脉，你现在动不了。不会吧？要是一直这样，到了晚上那……想必这位大家都已经认识了，这就是我庄家的女婿，江家大少江天齐。哎，听说这江少爷是个风流子，女友无数啊。那这庄大小姐这么漂亮，嫁给江少爷可可惜了呀。接下来，让我们有请出今天最美丽的新娘。这什么意思啊？啊，各位，小女今天身体有些不适，所以需要人搀扶上台，还希望各位谅解啊。小妹，你就理解小妹，我现在也是没办法，等会儿宣誓的时候会帮你解决去了。现在我正式宣布，红礼仪式正式开始。今日过后，请就要对我俯首称臣。之前装的警告，我看你还怎么装。各位，今日两位新人喜结良缘，让我们跳过那些繁琐的步骤，直接开启宣誓仪式。有请神父。此
但这样下去，婚就真结了。看见没有，若若跟着本少爷我呀，吃香的喝辣，以后我就是上京城第一富二代了。庄少，你真棒！不过你姐真的能这么心甘情愿的嫁吗？我之前好像听说她为了逃婚都跳楼了。谁知道啊？估计跳了一个楼小聪明。不过也多亏了我这个姐，不然我们庄家可攀不上他们江家这棵大树。新郎。我想请问你，以后不论贫富富有、疾病或者健康，你愿意娶眼前这位女士为你的妻子吗？我愿意，新娘。我想请问你，以后不论贫穷富有、疾病或者健康，你愿意嫁给眼前这位男士为妻子吗？嗯、我不愿意。我不愿意。你说什么？你终于来了，我都快扛不住了。你知道我会来？废话，你结婚你能不来吗？哎呀，别说这些了，我们赶紧找地方把身体换回来。走。嗯。你老奶奶也够。在这，快给我转身。哎，爸爸，你们别出去了，下去。爸。这小子就是个吃白食的，您别理他，我把他赶走。滚！吃白食就当老老实实待着。这里也是你们乱叫的地方。我不是来吃白食的，我是来阻止这场婚礼。庄小梦不会嫁给你。你，小梦，他是不是你口中所说的心有所属的人？不是，还说不是。你知道和小梦成婚的是何许人？人家江少可是上京四大家族之首，江家的嫡长子。你如果不是，何来胆量敢打乱婚礼现场？就是，一个乞丐也配来抢婚？小子，我警告你，你最好是想想攀附我庄家，你还不够资格。你眼里边就只有这些攀龙附凤，可你们的做法呢？把自己的女儿强行的卖给一个世人皆知的混蛋。为了所谓的家族地位，你有考虑过你女儿的想法吗？唐女，一天天把江家长子挂到嘴边。就算你是江家家主，我呸，我呸，庄小梦也不会嫁给你的。好，有骨气。霍明玉啊，你算个什么东西？敢在这评价江家？江家在整个上京乃是上流家族，我庄家能有今日，全靠江家提携。小妹在江大少两人情投意，还容不下你来这贫途弄祖。就是啊，你知道江少为了娶我姐给了我们家什么东西吗？五百亿的订单，大哥，你一个臭乞丐见过那么多钱吗？你那么激动，是你的若若要买车，还是因为你的琳琳要买包啊？五百亿够你卖？琳琳，你瞎说！爸，姐怎么什么都往外说呀？小子，区区五百。会好大的口气！庄家能有今天，是庄小梦一步一个脚印将他推到了今天。<笑>照你所说，我诺大的庄家都要靠一个女子，不然呢？是凭这个小三生的废物野种，每天吃喝嫖赌，不伦不类，还是靠你呢？草木皆朽，目光短浅，凭你俩的眼光，也只能做些卖女儿的勾当。想不到这个庄小梦。如此坚韧不拔，这庄家当真是有眼无珠啊！破坏婚，辱没世家，这个责任你有几条命够担？陈天齐，你要干嘛？给你这个无礼的小子一点教训！你敢在上京，我想废一个人，谁敢多说一句？不是、啊、你，没有你，还是你吗？在上京，我江家就是天，更何况龙神大人会前来祝贺，这个都是看在江家的面子。龙神大人会让你这种趋炎附势的小人为虎作伥？为虎作伥也好，助纣为虐也罢，不是你这种人可以评头论足的。你现在。还是担心担心自己吧。这上京城四大家族
还是如此蛮横行事，也好，说不定能借此机会调查到当年的事情。江大少爷，你说龙神大人会到场，那敢问他现在身在何处啊？小茂，你在干什么？你在质疑江大少吗？小茂，你对龙神大人也很好奇。没错，整个宴会厅。乃至整个上京城，谁不好奇新上任的龙神大人？我当然好奇，你是如何邀请到他，并且是否施了礼数？龙神大人神龙见首不见尾，你我这等人物，怎么可能知道他的秘密？不过我可以确定的告诉你了，龙神大人已经接了我江家发出的龙鳞简。龙鳞简。是在咱们大夏国，只有国主和龙神大人二人才能使用的龙鳞简，据说才是稀有，寻常人见都见不到。照我这么说也没错，否则谁能配上是此物？龙鳞简，田七，你们江家竟然动用龙鳞简了？没错，龙鳞简乃是我父亲当年征战沙场时，国主亲自赠予，此间仅此一子。我江家便是除了国主、龙神大人，第三。可以动用龙鳞简的世家，想不到江家居然动用了龙鳞简去邀请龙神大人，看来婚礼是假，想借龙神造势是真。小茂，现在知道我江家的实力雄厚了，龙神大人会允许你这种小人接他上位？想不到你这个废物竟然能看到这一步。不错，我江家就是要靠着龙神大人造势。只要有了龙神大人和龙神殿的庇佑，我江家定能一飞冲天。小子，本少爷今天心情好，再给你上一课。这个叫做手段，这个叫做豪门，这个就是上流社会的交流方式。你不认也得认。怎么还敢动手？这是什么？感觉很厚重，不知道啊，咱也没见过。还拿着你这破情节，这就是我的情节。江少，你忘了吗？这家伙前面在大唐的时候就想拿着破情节混进来，得亏被我跟若若给拦住了呀！我都告诉他了，咱们真正情节长啥样，他。哎呦，这情节看起来那么不凡，不会就是那个张大少爷你口中的什么龙鳞简吧？啥？你说的破玩意是龙鳞简？天如游龙，浑厚天成，这不是真的吧？哎，江大少，你会不会弄错了呀？您不是说龙鳞简在龙神大人手里，这个小野狗怎么可能会有龙鳞简呢？是啊，天奇啊，我可弄错了呀！真正龙鳞简，我其实也没见过。我爸当时送给龙神大人的时候，我没在现场。这不完了吗？江少，连你都不认识，谁还能证明啊？我能证明。你是谁？周双，没想到能在这儿见面。你们是谁？无名，苏婉儿。各位，我叫无名，是上京吴家的子弟，和此人曾经是同学。同学？哎呦，太好了！你赶紧说说。说好了，小爷我重重有赏。好的，张少爷。虽然我不能辨别这龙鳞简的真伪，你他妈！但是，我和他同窗三年，他向来低贱，交往的不是农民工的儿子，就是外卖员的女儿，是一个十足的垃圾。试问，这种人怎么会配拥有如此尊贵的龙鳞简？就是，这个陈无双上学的时候就是班级里面的无名小卒，甚至还偷偷喜欢过我呢。大家要是不信的话，我手机里面有当时毕业的合照呢。你们仨原来是同学呀、啊！哎呦，你小子吓我一跳！哼，无名苏婉儿，没想到在这碰到你们了。庄小姐，知道我？当然知道。上学的时候你们两个就臭味相投，没想到最后两个垃圾竟然走到了一起啊
。没想到陈无双这个垃圾，竟然把这么久远的事情告诉我。庄小姐，你不要苍烂眼睛哦。就是啊，庄大小姐，你千万别被这小子骗了，他就不是什么好人。小宝，证据确凿，你还要护着这个废人。小子，证据确凿，还有什么好说的？小梦，不要再执迷不悟了。姐，你找人给你演戏，你好歹找个演技好点你,你以为这是演短剧吗？啊，一眼就让人拆穿了，丢人！真丢！各位，他们两个确实是同学。你的品味还挺特别。你要是再活心你的话，你信不信我把婚纱脱了？我不会是身子全场跑掉。不过据我所知，这个无名在上学时期就经常坑蒙拐骗，为了加入上流社会，哄骗富家少女，更是什么谎都敢扯。这次搭上庄家，恐怕也没有少编瞎话。而这个苏婉儿，仗着上学时有几分姿色，便自我感觉良好。但凡别人多看他一眼，他就跟人搞暧昧，到处制造绯闻，以此要挟获利。这样的两个人如今出来指证，看来是想出风头吧？给在场的权贵留下点印象。你们还真是垃圾配垃圾，绝配！爸，你有没有感觉我姐有点不一样啊？是啊，我也有这种感觉，还是不是你姐啊？还有，他们二人所说的话，从哪儿能证明这情节的真伪呢？他们都说了，他。就是一个无名小卒，那是因为你们这群人自以为无名小卒不配拥有龙鳞姐，一叶障目，不识泰山。即便如此，那我就让你们这些愚昧之人长长见识，长长见识。各位，这龙鳞姐全身呈现黑色，但黑色并不是其真正的颜色，只要显得主人在上方滴滴血液。便会呈现他真面目，并伴随着龙吟开合、龙影开道，寓意着龙腾之姿。胡说八道！此事我父亲从来未和我提及，你又是怎么知道的？这世界很大，你不知道的事情还有很多。那、嗯、好，本少爷倒要看看你如何辨别其物真伪，真假是否一试便知。靠！有人把这事儿给办了。抬手。啊！快看，是龙影！快看，是龙影！我的天哪，竟然真的是龙影！绝对不可能吧！事实就摆在面前，还有什么不可能？他的身份竟然如此不凡！小猫，这种验证方式连交上都不知道，你是怎么知道的？我说过，这个世界很大，你们不知道的事情还有很多。妈，我完了！这下我是完了！我刚刚在门口还准备揍他，那怎么办？我我我也不知道呀！我站在你们面前的人。是因为他用此简，此简才能如此威能。这龙鳞简乃是因为他才被誉为无上荣耀。即便是没有此简，他依然是你们不容折煞的存在。还蛮顺利的嘛，这可怎么办、啊？这小子说不定真是什么大人，可是江江那边也得罪不起啊，这该如何是好啊？老大，一会儿听我颜色解释。我让你多少就多少。为什么？哪有那么多时间跟你解释？你再问我，我就嫁。别别别别，我听你的就是了。就算是真的，可谁能证明这龙鳞简是真的？还不信呢？好，那如果我说拿到此简就能跟大人物神魂互通，得感悟，受指点，你们还不信吗？我不信，哪来这么神奇的效果？好。你上来试试。我试试就试试
。不过江少，我可提醒你啊，此简链接的是大人物，自然有莫大的因果。如果你承受不住，可能会晕倒。你确定要试？我告诉你，我是江家大少爷，怎么说也算是天之骄子，什么因果关系，受不了。准备好了吗？哎。闭上眼睛，仔细感受。老、啊、东，动手，动手！老东，想动手？听我的，深呼吸。深、啊、呼吸。屏气凝神。凝神。沉的。开始预备。预备。出掌、啊。哎。这。教授。你没事吧？小曲，你先死什么？谁知道这么不可信？这一家伙会死的吧？死就死了，不可信。嗯，有道理。哎，他要是死了，那你就不成网文寡了？谁要嫁给他呀？什么玩意儿？你赶紧想想办法。放心，交给我。哼，爸爸，你说江少不会真死了吧？你胡说什么呢？不想想怎么收场？各位，看来这江少并没有承受住大人物的因果，所以我看这婚礼还是取消吧，择日再办。庄家主，你意下如何？眼下也只能这样。各位，今天宴会之事，希望大家能保密，不要外泄，也算是给我庄家和江家一个面子。庄兄，我让他跑了吗？庄兄，你今天要是走了，以后再不是我庄家人。爸，现在怎么办？还能怎么办？小时候要是醒来看不到小梦，我们庄家就完了。孩子爹呀！操！别跑，别给我注意！傻子才不跑呢！不是，你身体力量这么强，你跑什么呀？懂什么？我是当识时务者为俊杰。更说了，我的身体力量全部都在你这儿，我抓住了就是挨顿打。本王什么时候说过这等句？当本王把身份放了，一定好好收拾这群蠢货。走，走，走。我们去哪？还能去哪？当然是把尸体换回来了。哎呦，我要等一下，扶我一下。你又怎么了？腿麻了。怎么了？我腿麻了。庄少，你说这江大少不不会那啥了吗？江少爷如果出事了，我们也就该为我们庄家准备后事了。江大少、啊，你可不能出事儿啊！我求你了，你醒醒，江大少、啊。江大少，你要出事了，我们可大概不起呀、啊。是、啊。别拐过老行了。欢迎光临。江少，这是什么正经地方？正经正经地方，别去。那我不去了。哎，开玩笑，这可是上京商会的地盘，谁敢在这整出什么幺蛾子？放心吧，走。欢迎二位，男兵这边请，女兵这边请。哎，先生。哎。先生，那个男兵在这边。对啊，我是你。呃，不好意思啊，我这个朋友呢，他左右不分，教教他。程少，你是不是故意的？有误会，误会我了。程少，你无耻！你说这话我就不爱听了。什么叫做我无耻啊？再说了，要不是你从楼上给我跳下来。这么能出那档子事儿吗？我说没说你，还怪起我来了。那我这样岂不是一会儿要被你坑光了？你把本王当什么人了？本王好歹也是个正人君子。再说了，那你这身材啊
，这要是啥没啥，这有啥坑我的？别摸了。二位的事情解决完了吗？嗯、呃，我看二位是在外地来的吧？我们这里的洗浴是正规的。如果对搓澡有什么不放心的话，可以先去二楼享受一下自助餐。我向二位保证，这里绝对私密。哼，考虑好了吗？那行吧，但是你一会儿上楼的换衣服的时候，闭上眼睛，然后直接去二楼。哎，行了行了行行，当然就是，走。五十三。哎呀，啊！你他妈谁呀、啊？你你知道这是哪吗？就往里进！我跟你说话呢，眼睛聋了，耳朵也聋了，是吧？啊！哎，你个老东西，我这啊啊啊啊！打打杀了，哥们儿这庄小梦居然把我想的这么龌龊，哼，可恶！送礼送到小村外，有句话儿要交代，虽然已经是百花开。路边的野花，你不要采。记着我的情，记着我的爱，记着有我天天在等待，我在等。没事吧？是吧？天堂，真是梦寐以求的天堂。看看你，我怎么生了你这么个废物！你给我跪好了！这可是前秦的爹，是我们上京四大家族之首的江家的家主江天龙。你告诉我，是谁把我儿子伤害成这样？那、嗯、是，是一个叫陈无双的废物。他拿了一张简，说是什么啊、呃、龙龙鳞简，大闹婚宴现场，还把我姐给拐跑了。龙鳞简，你确定？咱们上京唯一一张龙鳞简在我手上。我早已委派上京商会的魏东来，让他转交给新上任的龙神的。那个其他人有钱，我怎么不知晓？这不清楚啊。只要当时那个场面太唬人了，一时间我们都被镇住了。就一个没注意，就让他伤到了庄少爷。真是荒唐！竟然被一个无名小子伤害了我的爱子。庄会长，我警告你，过几日就是龙神大人的上任宴席，在那之前。必须把那小子找到，让他跪在我儿子面前道歉。明白，明白。哎，庄小梦必须和我儿子结婚，别忘了他是什么身份。哎，是教练处，那你慢走，江少爷就交给我们了。爸，难不成我姐还有啥特殊身份？你洗的舒服吗？你在里边待这么久，一定洗的很干净吧？我不会，不会。哎呀，我我把我的货还给我，你拿我货干啥呀？嗯？什么衣服啊？这是？不知道呀，是白绳的吧？哦。啥？爸，庄小梦不是你亲生的？你一惊一乍干什么？这这啥情况啊？这是。四大家族的一个秘密，故事要从二十年前说起。江大哥，这什么情况？少废话！这个小女孩以后就寄养在你的家里，等她到了适婚之龄，竟会和我儿子结婚。记住，千万不要有任何闪失。这这谁家的孩子？居然是神皇之子！陈家的佟向西，我们四家联手偷袭陈家，夫
发现了他，陈家，那他醒来不会？嗯嗯嗯，不会。面完的时候惊吓过度，失忆了。哼，四大家族夺了陈家的气，抢了陈家的资源，自此一举化身为上京四大家族，并且等小梦嫁入焦家之后，可以凭借他的特殊体质为江家获取无限的益处。你们听明白了吗？啊，听听明白了，听明白了。呃，庄小梦必须要嫁给江家，所以你们知道她的必要性了吗？知道，知道。但是吧，庄小梦跟咱没有血缘关系，她体质又那么特殊，那我娶了她，不是也能一飞冲天吗？你说什么？赶紧滚、啊啊！我找谁找回来？好，好，啊！哇，怎么伤这么个肺？不是我说你们，年轻人一天没啥玩了，真会玩，拿我的锅碗。那个师傅，不好意思啊。没事，打情骂俏可以，你和你对象晚上小点声。这四周不可以，小点声。师傅，我们不是师傅。这，哎，你这下手没轻没重的，这打的可是你的脸，你不疼啊？那是你活该。谁让你没信守承诺、啊？行了，行行行行，赶紧把身体换回来。过几天还有大事呢，你这破身体，我是一分钟都不想要，干啥啥不方便。谁不是呢？赶紧想办法换回来。嗯，我记得我们上一次是因为你跳楼砸在了我的身上，我们才灵魂互换的，对吧？对呀、啊。照你这么说，再来一次就能换回来？哎呀，不清楚，我这会儿被你砸的头太疼了，上得缓缓。你想想细节，要不然你这小身板，告诉你，迟早得废。怎么了？哎，怎么了？你想什么呢？不行，你不行，肯定不行。你想到什么了？什么不行啊？我我们，你不想换身体了？快说啊！急死我了都。哎呀，我们切了一次肿嘛。啊。这事儿啊，不是你想什么呢？呃，我我没想什么，不过我就是在想，如果我们亲一次嘴儿就能把身体换回来的话，那你说我们就不用跳楼对吧？不行，这这绝对不行！别怪我没提醒你啊，就你这小身板。你再跳一次，你不死也得废了。要是你在医院里躺上一辈子的话，哼。反正到时候我灵魂已经换回来喽，那就亲一次。你早这样不就完了吗？啊、不行不行不行，绝对不行！你做不到就做不到嘛，你动什么手嘛？你不知道自己什么身体素质吗？对不起啊，我还是没忍住，打疼了吧？我给你揉揉。别别别，我自己看。哎呦，你都给我打成，你都给我打成烟熏妆了。你谁啊？大哥，这房间的环境不错，您快来。嗯<笑>。你认识啊？我哪认识？别让你放个歌都放。这房间环境不错嘛，就是这个光线有点暗了。大哥，墨镜没摘。我用你告我？嗯，赶紧赶紧清楚。哎，你们俩听到我们老大说话了没有？今天我们老大要在这边休息，你们赶紧找个地儿去。凭什么？我们先来的。嘿。死娘炮，听不懂我说话呀？听不懂啊？哼，还有说谁娘炮的？你见过这么强壮的娘炮？哎，大哥，这不是庄小梦吗？爸，有有有有消息了，在哪？快说，在那个哦，金玉堂。金玉堂，魏东没这地方。我要不直接就带个人，冲着我们抓来得了。好不好？那个是伤筋伤肺的地方，在那闹事
我们庄家的商机，还怕怎么红？那你说咋办？你这样，带两个人过去盯着他们，等他们出来进鱼塘，立马把他带回来。行。这不是庄小梦吗？号称不食人间烟火的庄小姐，怎么到这儿来了？你谁呀、啊？这么快就不记得我了？当年你可没少让我吃苦的。盛飞，那个时候他喜欢一男的，那男的喜欢我，然后他仗着家里有点小钱一直刁难我，我没搭理他，谁知道岳家五百在这儿碰见我。可、哎、什么狗血剧情？这是谁呀、啊？小梦。这该不会是你信仰的小白脸吧？那你这品味还挺特别的。<笑>哎哎哎，说谁小白脸呢？再说，你见过这么阳刚帅气的小白脸吗？<笑>有没有点品味？阳刚，小妞儿，你知道什么叫阳刚吗？雷哥，这庄小梦啊，就喜欢装柔弱无力的勾引人。我估计啊，这男人跟他一样，柔弱无力。<笑><笑>我可告诉你们，我们雷哥可是远近闻名的大人物，得罪了他，有你们好受的了。哎呀，我可是听说了，你呀被庄家赶出家门了，就是一个丧家犬。我劝你呀，赶快带着你的小白脸，赶紧滚啊！可别得罪了我们雷哥。我要是说不呢？哎，美女，你这画的这是巡演妆。哎，<笑>这小白脸能满足你吗？要不你跟我得了，肯定让你满意啊！<笑>哎呀，雷哥，那这可是你说的，人家可以先试试嘛。哎，你想怎么试啊？那人家可就来喽，人家可来喽，嘿嘿，哦，就这么是、啊，还有那他妈叫烟熏妆，你懂不懂？啊，疼死我了！你怎么样了？别动！碎了！愣着干嘛？干他丫的！你你你干什么？我可是……啊、可是什么？你敢打我、啊？有什么不敢的？大嫂，你完了！我弄死你！哎哎呀！像你这种绿茶。千万别招惹我，老子今天心情真不好。笨蛋，走！还有你，我让你装逼，你还放歌，还四大才子，还勇往直前。告你谁啊？啊，周星啊！啊，我上厕所，我上厕所。啊啊啊,啊！不打了，不打了，不打了，他出了病了。张小梦，你给我等着！你还叫？来来来，老巫婆，你看你化那个妆，人不人鬼不鬼的，我奶奶化的都比你好看。我这叫红美妆，你要走不要？嘿，你，你给我站住！你别跑！你，你信不信我给你打臭美人？我，你给我站住！哎、人都走了，人都走了，赚他们跑得快。你也是啊，居然能被这种人欺负，下次直接动手，别给他们浪费时间。知道了，那。先忙正事儿吧。哎呀，这一忙把我正事儿给忘了，进行到哪一步了？那个，其实你人还怪好的，是吗？那个，我老是梦到一些画面，在这些画面里边，我是一个小孩子，我也会像你一样去保护一个小男孩，可我记不清那个小男孩的脸了。嗯，但我就感觉他是我的真命天子，可我也想像梦里边一样勇敢。别说话了，闭上眼睛，认真感受。那个，我再告诉你个秘密，我不是江家亲生的
，我是他们捡来的。你说你是被捡来的？其实这些他们都不知道，但那时候我因为头痛去医院，自己调查出来的。那你还记得小时候的事吗？医生说我有创伤后遗症，记不得小时候的事情。嗯、那个你怎么了？我也想起来小时候的一些事儿。二十年前，我的家族遭遇了灭门，和我青梅竹马的小梦从此失散了。小梦和我同名吗？不是，那是他的小名。那是一场浩劫。二十年前。我们全家都死在那场浩劫之中，小梦也是为了保护我，被他们抓走了。从此以后，我便是一个人。那个，没想到你的经历。那之后呢？之后我就去了边关，晋升高位功成名就。手下打听到，灭我满门的那一群人正在上京城，而小梦也被他们抓走了。所以我调人到上京城，就是为了彻查此事。那个，没关系。一定能找到他的，我也会帮你找的。对了，你来上京城是什么职位？你能拿到龙鳞剑，说明职位肯定不低。到时候发动更多的人一起帮你找。其实我是龙。对，嗯，好、啊。啊！赵亮华。对对对对对对，东西东西。找错了，嗯，找错了，我我找错了。有个装置来了，装置吗？你不是说这是绝对安全吗？只要我们待在这里是绝对安全，但是如果没出去，那就保不准他们会动手了。要是平常就没关系，这次他待在两个手下就不简单。有了，跟我来。嗯。少爷，老爷不是不让他们打附近什么，对他们什么话？跟着我就行了。是那天的臭小子，那天非常正，这么大的仇，等我抓到手，非得先揍他。给我找，臭娘们，走路不会慢点啊你！太他妈吓人了！滚！你赶紧滚！不行，我要吐！嗯臭娘们，走路不会看见俺的买单，好好好好好的好的。今天小爷高兴，全场的消费由我庄公司买单，每个人卡里再充一万，好不好？好，好，好，好。我我操！
谢庄少慷慨解围。庄少发，就是他们三个。啊，哎，不，就是他们两个，就是他俩偷的我东西。所以我们也是，一件情况直说嘛，一些工作人员嘛，这不就误会？等会儿吧，小高人，你爸待会儿就来接你了。儿子，爸，太欺负人了，他们。走开！你说说你男不男女不女的，你让你来盯人，你倒好，人跑了还花了一百万重卡，你说你有多脏？你是搓澡还是脱皮啊？啊，不是我爸，爸爸爸爸，不赖我，这这是那个庄小梦把我钱包给偷了。行，我这不成器的儿子，我就先带走了。兄弟们辛苦，替我向魏总问个好，交了他的场子，实在不好意思。不用人代替了。哎，我们现在去哪？连监狱城都不安全了，我实在不知道去哪儿了。我带你去个地方，走。庄家讲过，这两个人和你是什么关系？魏先生，实不相瞒，这里面有一个是我那不成器的女儿，还有一个就是她带来报大仇的罪，就是他们两个当了江庄刘家的媒人，导致江少爷至今无落。废，你说谁？魏先生，你看，就是他。大人说，他上任不能张扬，要私下调查二十年前的事。看来这是有眉目了。正是就任一事前，我得帮他。他是谁？我们暂且不论。但是，你儿子带着一群人大闹我这里，这个事儿我们得先问。啊！什么意思？这都调查清楚了，就是他们把我衣服、钱包全都偷走了。给我闭嘴！魏先生，你看这事怎么处理？依我看，造成的这些损失，我就不跟他们计较。哎，这还差。但是，你们也知道，来我这里的人非富即贵。既然你儿子打扰了人家，那就得给人家一个一个的去道个歉。你看，这也可以搞定啊！你是没水土吧？这钱太上了。这什么地方？脏不拉几，黑不拉几的。这是我的秘密基地，小时候不开心的时候就会来这儿。怎么样？好看吧？没人知道了。你奇迹。不，我什么玩意儿啊！爸，你有点欺人太甚了。我还一个个道歉，你是不是那么不够人？我好歹我还消费了一百多万，我不要脸了。孽障，给我住嘴！你看看你穿的像什么样子？庄少爷，如果你觉着你花的这一百万有点冤，我马上可以吩咐人把这一百万退还给你。但是，道歉的事，可不能误会。啊啊啊！先生，误会，这都是误会。稍等，这是误会。你们几个人带着庄少爷，先找到咱们那些尊贵的客，好好的、真诚的安抚安抚人家，也许。这样才能求得人家的谅解，知道了吗？知道了。哎，爸爸爸爸爸爸爸，我敢谁敢？哎，你今天在洗衣城说你是什么身份？没什么，你以后会知道的。也是，你要真是什么厉害的大人物，咱们也不会这么狼狈了。我要是小时候有这么厉害的话，就不会发生那些事了。
，你在担心你爹？小梦，你说我是不是很没有用？不准这么说自己，你以后可是姐的男人，你一定会顶天立地的。再说了，你以后再没有用，别忘了姐姐可是什么雄黄之体，一定可以保护你的。小凤，小木，妈妈，妈妈，不要，不要，不要，不要，不要！看、啊、谁敢！张建国，你怎么来了？废物，再不来，老子的仇还报复！我们俩都在这。再给你最后一次机会，马上把人给我找回来，我玩成功。是是是，不错。蒋家这个头，你喊他的威风，你知道这是什么地方？什么时候？到底？我知道，小不想回来？我也会这，误会了。庄家是我们四大家族联合管，你哪怕不给我面子，难道四大家族的面子都不给吗？四大家族，呵呵什么四大家族？你们看，就是一帮没背坐那个大赌罢了。你有什么资格在这里提刁民的事？魏东来，我给你面子，就你真以为你占了会长这个位置？就是不拿不起，别人怕，我江家好，位置。哼！对了，老师记得来参加王二和庄小姐的婚礼，就在龙村大人的九人间去。<笑>大人，这可得抓紧紧张。对，对对。我真是忘回来了！啊，坐坐坐！哎呀，干什么这样说？原来是真的，心思真的换回来了。陈无双，我换回来了，陈无双，我现在是女生，我现在是女生。死到临头了，还在这蹦。装置，你怎么来了？嗯，那你就别管了，姐。你老弟我本事多着呢。庄少爷不仅本事大，穿裙子更好看。嗯、臭小子，上次是你运气品让你给品，你看我今天能不能弄死？出手这么牛逼，一定是大人物。得小心点儿。开心吗？是你想过了吗？啊，上次了。还打嘴炮是吧？给我上！女的留着，男的废物。好，我先来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我、嗯。哇！嚯！哎呀！我的亲娘嘞！你这……啊啊！走掉，谁都接得住。六哥啊，我一定会回来。对波，他就来了。嗯、啊，哟，本命年呀、啊！你这是什么招式？怎么这么厉害？和招式没关系，是站位的问题。嗯、站位？你有听说过一句话吗？叫“自古对波，左边输”。这也太羞辱人了！啊！哎呀！
ックブキョウノースだ。ノースだ、シャーシャーよ、废物！你别过来啊！我很厉害的，我我会功夫。俺这一群是废物，还得本少爷亲自出手。七、七、五、七、七、七、五、七、五。我。我我、哦啊，对不起哥，我错了啊！我永远不是泰山，你放我一马。你刚才不是很雄气吗？不是，那我不知道你这么能打呀！你婚礼上你也没说你会这两招啊！放你一马，但是这也实在难解我的心头之恨。你要干嘛？靠，这怎么又换回来了？这什么情况？怎么换回来了？我不要一辈子这样！哎呀，你慌什么？看女人来了，趁机赶紧跑！儿子，嫂嫂，嫂嫂，鞋拿上。快，先生。请上车吧。哦，还好没追上来。哎，你怎么才来啊？庄小姐，请你弄清楚，我来并不是为了你，而是为了先生。哎，先生，您没事吧？我没事。你怎么才来的？切，他要是不来，你看我到时候更废。怎么，你还想废了我呀？好你个魏东来，龙神殿这么多年白待了，看本王之后怎么收拾你！先生，之前您不是在金玉城大闹了一番吗？这个事情的前前后后，我的手下都告诉我了。当时呢，我就想把庄镇那小子给他扣下，给你争取点时间。可是后来江天龙来了，没拦得住，我就悄悄的一直跟着庄镇那小子，生怕您出点事儿。庄小姐。请您下车。嘿、hey, ，老白头，我告诉你，你可别得寸进尺啊！你，我的任务就是确保先生安然无恙的出现在三天以后四大家族为先生连办的就职宴上。至于庄家的婚宴，和我毫无关系。老老先生，您误会了，其实他在。先生，您有什么事要吩咐啊？可以吧？年纪了，你跟他说这些，指不定到时候现出什么病来。而且这种事情，越少人知道越好。这还有，你现在可是顶天立地，你多多少少弄点实事儿呢。这这哪点东西啊？老先生，先生，可以给我们安排一个住所吗？好嘞，没问题。一群废，那么多人，居然让两个人走，你们干什么吃的？那谁知道他有那两招啊？这金龙一出来，我带过去了，所有人吓得腿都软了。金龙。那小子叫什么？那个，那个、他同学说他叫。陈无双啊，对对对，陈无双，陈陈无双，喂，把他们两个给我绑过来！一群废物，还得我出手。好了，你们现在准备一下婚宴的事情，剩下的不用管了，给我滚吧！是是是是，陈无双，陈无天。先生，来来来，来来，快谢了谢了。先生，您看这儿怎么样？这是我名下的一个小公寓啊，很久没住人了。虽然条件一般，可是我敢肯定，他精讲的是在场，也是个不干。只是得委屈先生在这将就一下。行啊，老魏头儿啊，还有个这么地方呢？怎么金屋藏娇啊？先生，嗯，您觉得怎么样？还不错，好，那我就撤
，哈哈，县长，嗯，还有一件事，四大家族准备把你的上任宴和江家的婚宴放到一块办。怎么还有婚宴？庄小梦不是都不结婚了？这我就不清楚了。哎，不过到时咱们上京商会的人也一块去。只是你的身份可能瞒不下去了，这事你得抓紧。行了行了，知道了，赶紧走吧。对了。你去多安排辆车，要符合我们现在的状况，知道吗？走吧。先生。哎，怎么又回来了？先生，我在柜子里给你留了东西，你看看，也许用得上。哎，注意安全。谢谢。我去看看魏老先生留了什么。怎么了？这是啊？这边，这边怎么了？这边有妖怪啊！里边，就，他<笑>这个老魏头，居然好这一口，赶紧放回去！哎，别急，就别着急。哎，你看看啊，合适吗？要不我穿上给你试试？你敢？哎，行了你啊，你这人怎么这么不禁逗啊？再说我还要脸，我哪好意思穿这个？行了，洗洗睡啊，明天带你去见一个人，说不定那个人有办法。不是，那那你睡哪儿啊？废话，当然睡床。这就一间屋子，一张床。你没看他这床这么大吗？够咱两个人睡的。那你有别呀、啊？哎呀，我的姑姑奶奶，那你说这怎么办？那个，我我睡床，你睡沙发。这凭什么？这可是我首先安排的。再说我都站了一天了，不不，我就睡床。不是，我，我是女生吗？我说你有病吧？现在，人家才是女生呢。老爷让我们把这俩人找到，给他带回去。你们几个给我好好留意一下，有消息了立马通知我。听明白了吗？听明白了。天亮了，该醒醒了。哎呀妈！哦，几点了这是？啊！程少，我衣服呢？哎呀，我忘了，我睡觉不喜欢穿衣服。你赶紧把衣服穿上，然后我赶紧出发。啊啊啊！好好好。魏老先生给咱们准备的车在哪儿？这就是魏老先生给我们安排的车，应该是吧？不行不行不行，这也太招摇了。那你说我们现在应该怎么办啊？还能去哪？上车。这个死老魏，我让他给我办事给我办成这样，哼！等着我把事情办成之后，看我怎么收拾。系好安全带，准备出发了。冲叔，急什么？我这不是好久没开车了吗？啊、得适应一下冲叔，这这是哪儿啊？这住着一老头
，号称无人不知、无人不晓，徒弟遍天下。我之前来到这儿是打听家里的事儿和小梦的事儿，这家里的事儿倒是给了我点消息，但小梦的事儿丝毫没有头绪。不过这老头人特好，特正直。但是我之前来到这儿，这也不这样。啊！假的，假的，别怕。得，这下倒亮堂多了。我不是故意的。没事儿，这还省得咱们四处找了。老头在哪儿呢？找你说点事儿。年轻人，不要拘束嘛，啊，动作可以大一点嘛。<笑>真不愧是大师。这么大动静还在教学，这是是多大一点嘛？哎呀，真不愧是大师，带着那么大动静，还在教学。大师，你看这样动作对不对？哎，对对对，就是这样，就是。冲上，这就是你说大师。你说，老头儿。报名的吗？啊，一天五百，十天八折，二十天七折。你看看我，你知道我是谁吗？哎呀，不对不对，傻！你看看他啊，你知道他是谁吗？老爷，就在前面，我的人在门口盯着呢。哎，干的不错。老爷，庄小姐带回去。那那个男的，咱们直接。照庄志这么说，他还会一些招式，先避其锋芒，保证庄家获得安全。是。陈无双，他这是干嘛呀？别说话。这老头可能正在改寿，好清秀的姑娘呀、啊！你叫什么名字啊？一看，这老头一眼就看出你是女孩，牛皮派。不不不，老头，你看出来了，那你有什么方法，让我们俩换回来？你谁呀、啊、你、啊？我陈无双呀！对对对，就是他。我现在灵魂在他身体里头，嗯，他现在灵魂在我身体里头，你能明白吗？灵魂互换呢？对，就是灵魂互换。到我们之间短暂的交换过一次，很快又上了。嗯，原来古书上说的是真的。什么书？什么书？啊？什么书？什么书？什么书？什么书老头，你快说呀！好清秀的姑娘，叫什么名字啊？哎、那大师，人家。叫小梦，你说的是什么书呀？小梦啊，哦、你们两个认识很久了吧？对对对，老头，那书叫什么名字？书名我倒是忘了，不过我打开记得里边有一个故事，这个故事上是这么说的：两个身负羁绊的人相遇时，如果发生生死意外之的事情，大概率会灵魂出窍或者互换。不过呢，这也需要有一定的条件嘛啊，比如说极度的绝望、极度的开心、极度的着急啊，等等。这么说，我们两个第一次交换的时候，是你想跳楼，而我刚到上京，准备着手办理家里的事情。老头，这书在哪能找到？得，你看着他，我去上趟厕所。你们是谁？竟然敢本家本王！你们要干嘛？哎，小子，你谁呀、啊？你们是谁？到底是谁派你们来的？要了怪就怪得罪了不该得罪的人。今天在这儿，我就要废了你！哎，老大，咱们就这么跟他干瞪眼吗？通知兄弟们小心点。大老爷说了，这小子会点手段。把三大高手都废了，咱们的任务就是拖住他。你们到底是谁
，你问我们，我们我们也不会告诉你的。我们我们老大的颜面何在？小子，你别白费口舌了，我们是不可能告诉你这些。对我们老大不会告诉你，他就是江家的人。哎呀，老大，你你打我干嘛？江家，江家还没死齐呢。这小子他猜出来了，我这我怎么有你这样的猪队友？不管了，横竖都是死，兄弟们跟他干了。怎么办？我也不会用这身体啊，不能真的挨打吧？啊啊啊！完了，他他怎么包藏不住啊？这是什么情况啊？他的身体居然这么强！别臭美了，谁在说话？这他妈还是人吗？让人听到你们几个小杂碎，我的不耐烦了。刀先生，就是他们把我朋友抓走的。放心，这几个小喽啰还不放在眼里，一个两个的都见我装逼。兄弟们，给他干了！哎呀，我，哎，哎呀，刀先生，他们跑了呀！别急，跑不了。哈哈，好清秀的小姑娘啊！你叫什么名字？秀来了，你是不是靠不住？不是老先生，你干嘛呀？去了也没有用，掌握不了身体这力量啊！去了也是白死。你们是谁啊？知道我是谁吗？居然敢对我动手！当然知道，你是我儿子的未婚妻，是我江家的吉祥物。你是江天齐的父亲？没错。没想到你这个白眼狼联合外人伤害了你的丈夫。哼，居心何在？什么结婚，只不过是一厢情愿罢了。你也不看看人家愿不愿意。王霞木。有些事情不是你愿意不愿意就行，毕竟当年留你一命也是为了这件事情。什么意思？<笑>反正过两日你就要和我的儿子成婚了，有些事情告诉你也无妨。毕竟现在你也逃不出我的手掌心。老先生，你清醒了？你刚才那些话。什么意思啊？有趣，太有趣了！没想到我今日能同时见到两个亘古罕见的体质——武神区神皇体。<笑>什么武神区？什么神皇体？您是不是搞错了？你这身体啊，就是武神区，而你自己本身，哼，也非平凡之辈，神皇之体，气运加深呐、啊。我是神皇之体，可我从小到大也没有感觉有什么特别之处啊。小姑娘，你是不是不记得小时候的事情了？对，没错，您知道。好，那就难怪。我要告诉你，你非常人，只是被人在你体内下了机制而已啊！<笑>看见了没有？这就是你干的好事，亲手毁掉了你自己下半生的幸福，也毁掉了我儿子的一生。这江天齐竟然这么说起，连装个小梦的义气都提不起。二十年前看见你的时候，本应不留活口，但我见你身具神皇子质，这种体质万里挑一，家族中只要出现一位，整个家族就会繁荣昌盛，屹立不倒。你说什么？神皇之姿？别忘了，姐姐可是什么神皇之体，一定可以保护你的。你到底是谁？竟然是你！我的头，我的头为什么？我怎么什么都记不得
，那是因为我在你身体内下禁制。只要你想起了什么禁制，禁止让头疼欲裂。为了你的体质，我江家牺牲了自己的儿子。这种牺牲必须要有意义。我是推着轮椅上去，你二人也必须成婚。你混蛋！我给你不公的钱。要是知道这混蛋是你儿子，我绝不留死手。没了儿子，再生一个就行。作为我江家的子孙后代，必须要为家族的繁荣昌盛做出贡献。你就需要一个光明正大的理由进入我江家。奸计娶了你，好的使命已经完成了。据、嗯嗯嗯、说两日以后，江天龙要给你举办。大婚之礼啊！两日之后我要大婚，老先生，你有什么办法吗？让我们两个的灵魂互换回来。<笑>小姑娘，别急。虽然我现在不能将你二人彻底换回来，但换一个还是可以的。不过机会只有一次，换一个，什么意思？我们两个只能活一个。你们二人的肉体啊，非同凡响，但同样的灵魂也惊人的可怕呀！我那宝贝承受不住你二人的力量，所以互换以后，另一个灵魂就会消散。你可要想清楚啊！那老先生，您有什么解决办法吗？嗯，这两枚戒指，功效神奇的很啊！哎、这枚龙剑戴在他的身体，呃、哎，就是你的手上；这枚黄剑戴在他的手上，哼、哎，一切便可。<笑>那我该去哪里了？有时候有些事情啊，不一定得亲自去做。他是什么身份？我知道，你现在就是他。对啊，那个魏老先生看起来就蛮有本事的，我应该去找他。对了，老先生，那个问题有答案了吗？关于小梦的。蓦然回首，那人就在灯火阑珊处。小梦啊，别担心，会想起来的。回来说一步，只被宴席到来，咱江家就要一飞冲天。先生，你怎么来了？魏老，小贤事情我必须跟你说，我不是陈无双，我是赵小梦。什么？事情就是这样，您明白了吗？原来是这样，所以你的意思是，真正的先生被抓起来了，而你一直潜在先生的身体里。其实你是庄大小姐，难怪那个时候你对我的态度那么熟悉。没错，我们得赶紧救他，要不在宴席之上戒备森严，我们根本不可能接近他。这倒不是问题，不过庄大小姐，恕我冒昧的问你一句。你知道先生的真实身份吗？他一直没告诉过我，我只知道他是来上京城上任的。庄大小姐，我实话告诉你，过几日在宴会上将要发生一个重大的事情，那就是新任的龙神大人要在宴会上搞一个就任仪式，而这个就任仪式真正的目的其实是为先生而准备的。您的意思是说他是龙神大人？那他怎么会做那些事情？魏老，您是不是搞错了？我承认，他是有一些本事，但他的所作所为跟龙山大人完全没有关系。啊。这一点你大可不必怀疑，我绝对可以向你保证，这次龙神大人提前来到上京是没有告诉任何人的，而我则是在上京
代表神殿，负责配合龙神大人的属下。我还是不信，他这样一个被，他这样一个接地气的市井人物，怎么可能是龙神大人呀、啊？那这个可以证明我说的话是真的了吧？这是神殿令牌。这是明日宴席现场的记录，仔细给我看好了。一个宴席安排这么多无理保安，还有三个管家操持。江总，我们是不是有点太郑重其事了？你真以为这是一场简单的宴席吗？这关乎着我们江家乃至整个上京的未来发展，必须重视。爸，这可是集齐了四大家族的全部武力。张总，我想问问小梦怎么样了？小梦，就这么亲你，真把她当自己的女儿了？你别忘了，你能有今日，是谁给你的？我能给你，这次忙回来。小梦明白，小梦明白。那有没什么事，我们就先走了。给我滚吧！我事情给我办妥，否则你知道会有什么样的后果。是是是，这是神殿令牌，没错。二十多年了，我在上京待的够久的了。什么上京商会的会长，我毫不在意。我一直以来以我是神殿之人而骄傲。尽管这么多年来，我只是一个职级不高的一阶尊长，那又怎样？神殿之人，才是我一生最大的荣耀。神殿教令，代之刀兵者，还以刀兵。高大小姐，明天你自己去宴会，剩下都交给我来办。哎，听说了吗？今晚上京有两桩大事儿。行，正月里送外卖，头号大事。你们这龙神大人就任一事，这位大人是一人之下，万万人之上啊！哎，那还叫两个事，还没听说吗？江家的儿子和庄家的女儿又要结婚了。哎，又是这个熟悉的场景。这帮人要吵我了。今天这事儿非常重要，有我查起来，任何可疑，包括我任何人。我有事。嗯，怎么过了今天，可就是你的好日子了，所以不要紧张。小马，你是不是还在生爸爸的气啊？爸爸说句话好不好？接下去吧。江总，小木怎么了？江总，你说说话呀！他怎么不搭理我？笨蛋！小猫，你发窍，你回答一声，少了他担心。没事，爸。小猫，你你真的没事啊？我知道，因为以前的事，你在埋怨爸爸，可是爸爸也没有办法，在爸爸的心里，一直把你当亲生女儿一样对待。行了，庄队长，别再让猫哭耗子，赶紧出去看看。谢谢，爸爸，生日快乐！你哪在想这礼物？你别管了，赶紧把它拆开吧。这，这是我打工挣的钱买的礼物啊，虽然我买的挺贵的，但是这个可是我看了所有的最好的。爸，你别介意啊。女儿送我的礼物，我怎么可能嫌弃了呢？<笑>
，这费老怎么还不来？意思都快开始了，够了，先进去。哎，闺女呢？知道这什么店吗？没有，我借个厕所。行，借个厕所是吧？警告你别乱跑啊！上完厕所赶快出来，去吧。没想到这么容易就进来了，看来也没费老师傅那么重视。哎哎，你是来参加宴席的吗？怎么装傻？我不知道为什么，就觉得他很眼熟。虽然看不清他的脸，但是我就是很想抽他。嗯，哎呀，行了，多亏是你错觉。你说这江大少都成残废了，这你姐还要嫁过去？这万一过去之后，这什么水深火热的生活也不知道。哎，这真是命苦。你说这世家身份的传承，真有这么重要吗？别人我不知道，但是我爸爸，他被那个陈无双收拾了那么多次，他有所感悟了。他说，钱和势并不是这个世界上最重要的东西。他说，人啊，还是得有点追求。咱们这庄大少是想通了。是啊，我要出家，起舞。老板。哎，你干嘛呢？你小子在不是想操刘定会炒饭？给我滚去安保室！大哥，你误会了，我有急事。婚礼马上就要开始了，请各位宾客。嘿，哪个不长眼的？乱闯宴会啊！就是他，庄少爷。我说你小子胆儿不小啊！这地方你都敢乱闯，你把帽子摘了，我看看，我看看谁这么不要命。庄少爷，你怎么了？啊，那什么，你不懂。这就是个武学招式，呃，你先出去，我自己收拾。去去去，哥，对不起哥，我自己声音太大了，我求你放过我们家吧。不是，我又不是抽你们庄家来的，这是干嘛呀？我知道我打不过你，你相信我也拦不住你。但是这次安保工作是我们庄家负责的，四大家族已经下了死命令了，如果这次再出意外。我们家可就真魂飞魄散了，真这么恶心？是，所以陈大，陈陈大爷，我这次求您别闹了。江大少已经变成个废人了，我姐嫁过去就是走走形式。况且这都不是今天的重头戏，今天是那位举世无双的大人物要来我们的庄家，我真担不起这个责任啊！庄师，你好像变了，但是，我今天必须得进去。你确定要进去是吗？是你要干嘛？放心，不会很疼。不是庄师，你干嘛？实在对不起，我不能让你去搞破坏。各位来宾，咱们仪式还有五分钟正式开始，请做好准备。为庄师来不及了，我得进去。不可能。好了好。各位来宾，两位新人的良缘，咱们在此刻见证。现在。让我们有请新郎的登场，大家鼓掌。你说什么呢？放了他，放他去搞破坏吗？您不考虑庄家吗？儿子，哪有什么庄家？这些年，我们都被所谓的名利蒙蔽了双眼，犯错错误，我一直把小门当做另一个工具。现在看看家家那副样子，我就来气。老子辛辛苦苦养了二十年的女儿，早都把她当了亲生的女儿出嫁，作为父亲心里有多难受？你不知道，听爸的，放了她吧。你不用谢我，没那个必要。我都是为了我的女儿。还有，我只是看不惯四大家族的所作所为，这些年的家庭，全都是靠抢来，喊在这儿要命。去吧，去找小曼。实在不行，你们就原子高飞，离开沙子。等等，告诉小曼，爸爸这些年做了好多错事，现在也是追悔莫及。我不求得他的原谅，只希望他能平平安安度过一生。你既然是他的亲郎
，照顾好他，记住，一定要保护好他。去吧。你说抓了这什么命啊？居然要嫁给一个残废！嘘，别乱说话，没看见江家这么重视，婚礼都办了两次，可不是。待会儿指不定出什么幺蛾子，这彩礼钱啊都随两份了。现在，让我们有请今晚上最美的新娘子登场。快看，这庄小姐，这也太美了吧！哎，这庄大小姐怎么看起来呆呆的？是啊，跟个傻子一样。准备好了位了。出发！看来两位新人还真是情深意重啊，眼神就没离开过对方。恭喜江家主，今日婚礼过后，这庄小梦的气运就归您江家，以后咱们三家还指望江家主，多多提醒。恭喜江家主，恭喜恭喜，恭喜！好说好说，我宣布。新人宣誓，正式开始。新郎，我问你，你是否愿意娶这位面前的女子为妻？无论贫穷与富有，都对她好。请问你是否愿意？好，新娘，我问你，你是否愿意嫁给面前这位男子为妻？无论贫穷与富有，都与他在一起。请问你是否愿意？我我我，神道，看来新娘有点紧张呀，大家给她点鼓励好不好？我我我愿，我不愿意。主任，快宣布仪式已成，我宣布离。哎呀！阎王问天，哎，到。钟卫生，想干什么？想造反吗？造反！江天龙，你真以为你是真龙天子？我告诉你，从现在即刻开始，我不可能再忍，不可能让我的女儿嫁给你这个废物儿子，小庄子。你赶紧给我滚开！别忘了，你的一切都是谁给你的？滚开！<笑>说非你从我的身上跨过去！我这不自量力！王<笑>子，小混蛋，你醒醒！小混蛋，你醒醒！小混蛋，小杂毛，你找死了你！姐，姐，我们不是弱智。庄主，是。来吧，老东西！肉臭天龙，你家人一个连个都是来找死的。就是陈家，侥幸捡回了一条命，唯一的那个孽种，竟然捡回了一条命，那就老老实实待着。拼命把他们过一生不好啊，非得来找死、啊！张天龙，他所作所为不得好死，不得好死。这话怎么听起来这么耳熟呢？哼，小子，我告诉你，实力才是如今世界的生存之道。哼，别做徒劳无功的事情。你们一个一个一个一个。所谓的世家，却干着强盗的勾当。你们在我眼里，猪狗都不如。不大废什么话，肖家，我们来住，早点送他下去，和家人团聚
好热闹的场面啊！为东来，你们赏金商会也敢管我们四大家族的事情？不想活了！呸！四大家族？什么四大家族？分明就是一伙小偷、强盗之辈！今日过后，你们四大家族必将灰飞烟灭！你没那个本事！既然你想找死，那我就成全你啊！宋小姐，快，快动手啊！成功了，哎呀，可惜呀、啊，可惜，多请修个姑娘啊！只能活一个。你们二人的肉体啊，非同凡响，两个相同的灵魂也坚韧的可怕。我那法宝承受不住你二人的力量，一旦灵魂互换，一个一个灵魂有可能就消散了。你可要想清楚。在，小壮，干什么？赶紧停下！妈妈呢？爸爸呢？叔叔阿姨都不在了。我要妈妈。你一定要把鸡保护起来，我只能保护到你这里吧。感觉像是大人，这熟悉的感觉。无双，原来你就是那个……等一下，快！小猫，我终于找到你了。外头人，老夫在。恭喜大猫。你神龙，你你究竟是什么人？为东来。你竟然敢盗取龙尘大人的神龙，有九条命都不够你死的！你们这群以下犯上之辈，都要就地正法。龙尘大人马上就来就任，我就替他铲除你们这些亡逆之徒。我死。什么情况？怎么可能？你聂总竟然有这种本事，究竟是什么人？江家、李家、欧阳家、王家，无恶不作，肥肥作歹。从今日起，四大家族在上京朝除名。哈哈哈哈哈！一个三脚猫的功夫，竟想掌控我们四大家族！大家一起上，弄死他！好，是死活！这个，住！打架都不会，今天我就教教你，什么叫打架！我这死了！等等，你究竟是谁？我可是江天龙，上京江家，受龙城大人的庇护，你动不了我的。江天龙，你真是将有眼无珠展示的淋漓尽致。你这是什么意思？啊？江天龙，竖起你的耳朵，听好了，站在你面前的这位就是龙神殿至高无上的尊主，也是我们上京。新上任的龙山大人，我不可能，他怎么可能是龙山大人？绝对不可能，他就是一个孽虫，侥幸捡回了一条命啊！大人身上出现了赤血图，不可能，你是假的，你是骗子！龙山大人可是我江家的靠山，他会来救我的，你不是。我是江天龙，你们惩治不了我的。二十年前，你将我满门屠杀，以坏事作戒。今日，命绝于此。哼
，要干啥？你敢杀我吗？杀你，我嫌脏。当年你就是用此剑，让我妈当着我的面屠戮。今日你用此剑自绝于此，我便放你儿子一马。<笑>我错了，大人，我可以把我全家一切都给你，只求你饶我儿子一命。他是无辜的。<笑>我本王说到做到。<笑>好，你就去死吧！大人小心！小心！我给过你机会。阿、啊、达，大人威武，无坚不摧，无名大人归。妈。我终于被你报仇了，大家。什么？你醒了？哎呀，你终于醒了！你快把爸急死了都！姐，你急死我们了。没事。陈无双呢？怎么都没有见陈无双啊？嗯。你在这儿吗？救命！救命！救命！